Namaskar, this is Tushar and you are watching Physics Night Easy Audition and this is a series of video where I can discuss previous year question paper PG entrance examination which is definitely help you to work out the problems and find out the solutions of many questions in physics especially Odisha students who are in Odisha and Odisha who are going to do PG entrance examination which will be a very beneficial video so those who are watching the video please share the video and like the video and don't forget to subscribe so today I am going to take a solution for the previous year question so I will talk about the paper discussion and I will give you the important topics and I will give you the fundamental so I hope you guys like my video let's start वेलकम अगेन तो बोरमपुर 2019 का प्रीवियस ईयर का पीजी एंट्रेंस का क्वेश्चन मेरे पास है पूछा गया था पहला क्वेश्चन दी वेब फंक्शन पे पार्टिकल गिवन बाय दिया था साइ इक्वल टू बाय एल का रूट ओवर साइन पाइक्स बाय एल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल दैट इज़ जीरो टू एल बाय टू सो जीरो टू एल बाई टू में प्रोबाबिलिटी पूछा गया है तो जानते हैं कि प्रोबाबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं पी इक्वल टू साइ साइ स्टार डी अगर करेंगे टू बाई एल का बाहर चला जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल तो साइन स्क्वायर पाई बाई एक्स एल को हम वन माइनस कोस टू पाई एक्स बाई एल बाई टू लिख सकते हैं वन बाई टू डी एक्स जीरो टू एल बाई टू इंटीग्रेट कर देंगे तो वन बाई टू आंसर आएगा तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली कम इन अदर एग्जामिनेशन पी के लिए जो भी एग्जाम होगा तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हम हमेशा पाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए देन क्वेश्चन नंबर टू द आइगिन वैल्यू दी फंक्शन आइगिन वैल्यू दी फंक्शन दिया है अगर दी ऑपरेटर तो इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो आएगा क्वेश्चन डेरिवेटिव सिंपल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी फोर एच क्रस के आ रहा है तो एच क्रस ओमेगा सॉरी एच क्रस ओमेगा आ रहा है तो एच क्रस ओमेगा इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दैट इज एच क्रॉस ओमेगा ठीक है देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर क्वेश्चन ठीक है पूछा गया था फंक्शन में पार्टिकल गिवन दिया है ये माइनस ए ए के अंदर कितना होगा एवरेज मोमेंटम तो एवरेज मोमेंटम को मोमेंटम को हम ऐसे निकाल सकते हैं साय ब्रा पी कैट सो ऐसे करेंगे तो ये साई स्टार ये आएगा ई पार माइनस के के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर लास्ट में आंसर आएगा पी का ऑपरेटर पुट कर देंगे माइनस एस के डेल बाई डेल एक्स पुट करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है एच क्रॉस के ठीक है एच क्रॉस के इसका आंसर से ये आंसर है देन मोर टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो ये था ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ दिया है वन डायमेंशनल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई जी एस ग्राउंड स्टेट को लिख सकते हैं वन डी बॉक्स के लिए पाई स्क्वायर एच कोट स्क्वायर बाई टू एम ए स्क्वायर इज द लेंथ लेंथ दिया है वन आम स्ट्रॉन्ग दट इज टेन टू माइनस टेन का स्क्वायर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछ सकते हैं नाइन पॉइंट वन इन टेन टू माइन थर्टी वन अगर फुट करेंगे सारे वैल्यू तो उसका आंसर ए आ रहा है ठीक है दैट इज सिक्स पॉइंट जीरो थ्री आ रहा है सिक्स पॉइंट जीरो पॉइंट टेन टू माइनस एटीन तो उसका सही आंसर फॉर ए होगा तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप याद रखिए देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया दी एनर्जी आइगन वैल्यू दी पार्टिकल ने बॉक्स फॉर में डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम तो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम कौन सा दे रहा है तो वो ये वन डी बॉक्स का है पाई स्क्वायर स्क्वायर बाई टू एम एल स्क्वायर ये जीरो टू ए के अंदर है वो डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम देता है तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर ये भी देता है लेकिन माइनस एट टू ए सीमेट्री बॉक्स होता है लेकिन बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर आप मार्क कीजिए ठीक है देन द कंडीशन दैट द वैक्टर ए शुड बी ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन सो वैक्टर ए इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन डेल साइ लिख सकते हैं जानते हैं कि एक याद रखिए सी जी एस सी जी एस कॉल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इक्वल टू जीरो सो कॉल ऑफ ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज जीरो सो डेल साइ को ए पुट कर देंगे तो डेल डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो आएगा ठीक है डेल क्रॉस ए इक्वल टू जीरो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर सी जी एस याद रखिए कॉल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इक्वल टू जीरो डी सी भी दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ कॉल ऑफ वैक्टर इक्वल टू जीरो ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए ठीक है मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैट्रिक्स द डायगेनल एलिमेंट हुई मैट्रिक्स शुड भी प्योर इमेजन जीरो जिसका डायगेनल एलिमेंट प्योर इमेजनरी और जीरो होता है वो स्क्यू हारमिशन होता है उसका आइगिन वैल्यू भी इमेजनरी होता है और जीरो एंड हारमिशन ऑपरेटर का आइगिन वैल्यू रियल नंबर होता है तो स्क्यू हारमिशन का डायगेनल एलिमेंट प्योर इमेजनरी और जीरो होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट में आया हुआ है नेट में आया हुआ है क्वेश्चन उसके बाद एट नंबर क्वेश्चन एट नंबर वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल तो ये इंटीग्रल को हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं लेकिन एक ट्रिक है उसका एक फॉर्मूला है ऐसे अगर स्क्वायर देगा होगा तो टू पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई टू वेयर ए इज़ द फर्स्ट नंबर फाइव बी इज फोर 
पुट करेंगे तो आंसर टेन पाई बाई ट्वेंटी सेवन तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेन पाई ट्वेंटी सेवन जेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन तो बरहपुर में आया था तो जो कॉमन एंट्रेंस होगा उसमें आने के बहुत चांसेस इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है टू पाई ए बाई स्क्वायर मीन स्क्वायर पाई थ्री बाई टू अगर ये स्क्वायर नहीं होगा दैट इज टू पाई ए बाई स्क्वायर मीन स्क्वायर होगा ठीक है चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नाइन्थ नंबर क्वेश्चन तो पूछा गया एनाल्टी फंक्शन कच्ची रेम कंडीशन जो होता है दैट इज डेल्यू वाई डेल एक्स इक्वल टू डेल्यू आई डेल वाई एंड डेल वाई डेल एक्स इक्वल डेल यू वाई डेल वाई ठीक है ये बी नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर आप पुट कीजिए ठीक है देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दस ठीक है दस नंबर क्वेश्चन दैट इज एक प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्मर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी होता है वन बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए सो ये बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है बी ये प्रॉपर्टीज है ठीक है उसके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन नंबर क्वेश्चन इलेवन थर्ड ट्रिक क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ एन मोनोटिक मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम बी रिलेटेड टू एनर्जी सो उसका एक ट्रिक है माइक्रोस्टेट इज प्रोपोर्सनल टू ई पावर एफ वाई टू माइनस वन एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरलाइज करने को डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री होता है सो थ्री बाई टू माइनस वन दैट इज हाफ सो एन पार्टिकल करें एन बाई टू सो ऑप्शन सी मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर आप बताइए मुझे ऑप्शन सी ठीक है देन ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन न्यूट्रॉन इंजिंग में क्वेश्चन आता है तो ये यूजी में था न्यूट्रॉन इंजिंग एक्सर सर्कुलर बिकॉज दे आर स्पेस बिटवीन द टेन क्लास प्लेट एंड पैरोकोन बेक्स लेंस इज ये होगा सर्कुलर सिमेट्रिक होता है और सर्कुलर सिमेट्रिक कारण ये सर्कुलर आता है उसका रिंग्स ठीक है सर्कुलर सिमेट्रिक ऑप्शन सी देन मोर टू थर्टीन नंबर क्वेश्चन ये फॉरन ऑफर्स डायफ्रैक्शन इंसिडेंट बाई फ्रंट स्टेप तो फॉरन ऑफर डायफ्रैक्शन का इंसिडेंट बाई प्लेन रहता है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बानी बिहार में आ चुका है अदर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फॉरन ऑफर डायफ्रैक्शन तो प्लेन होगा देन सेंस लो अप्लाई ओबेड बाई तो स्नेच लो ये ऑर्डिनरी रे के ऊपर होता है अप्लाई तो ऑर्डिनरी रे इज द करेक्ट आंसर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ऑर्डिनरी रे ठीक है देन <coughs> उस फिफ्टी नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था डिफ्रैक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था ऑसिलेटिंग बॉडी का तो ऑसिलेशन का इक्वेशन दिया था मास थ्री के था तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लग सकते स्क्वायर है बाई डी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई थ्री कर सकते हैं थ्री इधर में डिवाइड कर सकते हैं सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑसिलेशन बॉडी का होगा तो ट्वेंटी फाइव बाई थ्री को ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई थ्री सो के वाई एम लिख सकते हैं तो के होगा ट्वेंटी फाइव सो पूछा रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट दट इज के के इज ट्वेंटी फाइव न्यूटन पर मीटर ये इक्वेशन को इक्वेट करके हम आंसर निकाल सकते थे ठीक है लेट मूव ऑन टू सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था फंडामेंटल क्वेश्चन दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हुज पोटेंशियल इज थ्री डी जनरेटेड क्रिस्टल तो यूनिट सेल को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं तो यूनिट सेल इज द करेक्ट आंसर देन मोट टू सेवन सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन तो इंटरपोल स्पेसिंग थर्ड स्टेड फिजिक क्वेश्चन था सिंपल क्यूब भी क्या होता है ए वाई रूट ऑफर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सो एच के एल ये वन 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 दिया है तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर सो थ्री का रूट ऑफर ए बाई रूट थ्री तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मार्क कीजिए देन एटीन नंबर क्वेश्चन द पार्टिकल विज इंटीग्रल स्पिन दिया है जीरो फाइव क्रस टू एच क्रस एस कोल्ड सो इंटीग्रल स्पिन होता है बोजन का और फॉरी वन का होता है हाफ इंटीग्रल स्पिन सो वन बाई टू एच क्रॉस इसको बाई थ्री जैसे होता है फर्मियंस का सो बजन इज द मोस्ट अप्रोप्रेट आंसर बजन मार्क कीजिए इलेक्ट्रॉन भी एक फर्मियन होता है फर्मियन न्यूट्रॉन का तो स्पिन नहीं जानते हम उसके बाद नाइनटीन नंबर क्वेश्चन ठीक है विच डिस्क्राइब विच डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्राइब क्लासिकल आइडियल गैस तो क्लासिकल में एक्चुअल बॉजमैन दिखाता है क्लासिकल पार्टिकल में एक्चुअल बॉजमैन बोज एंड बोज पार्टिकल पावली फर्मी डिरेक्ट फर्मी फर्मी पार्टिकल ठीक है सो so, ये वो मैक्सुअल बॉल्समैन क्लासिकल आइडियल गैस का थर्मल इक्वल भी नहीं है बहुत डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सुअल बॉल्समैन दिखाता है ठीक है देन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था विच आर करेक्ट पूछा गया था अमंग में तो गुड कंडक्टर कंडक्टर में जानते हैं कंडक्शन बेल्ट एंड बैलेंसमेंट ओवरलॉप होता है और बैलेंसमेंट पार्शियली फील्ड होता है ठीक है ये ठीक है इन ए इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीट एम टी ठीक है द बैलेंस बैंड इज फुल होता है गन्ना जी गैप यूजे लिखा जाता है इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है वो बहुत कम होता है इसलिए एनर्जी के फायर रहता है और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है बैलेंस बैंड भी फुल रहता है ठीक है देन थर्टीन नंबर थ्री नंबर ऑप्शन इन ए सेमी कंडक्टेड एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड तो एम टी रहता है बैलेंस बैं
नंबर ऑफ पार्टिकल होगा तो ऐड इनटू करने के बाद टोटल एनर्जी आएगा फर्मी एनर्जी ठीक है तो हाइस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी फर्मी एनर्जी ट्वेंटी वन सी देन मूव टू ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन हुई जो दी फॉलोइंग इज नॉट ए लेजर प्रॉपर्टी लेजर रहता है करेंट सर्स रहता है ठीक है हाईली डायरेक्शनल रहता है एक्सट्रीमली ब्राइटनेस रहता है किंतु डाइवर्जेंस नहीं होता है सो डाइवर्जेंस नहीं होता है ट्वेंटी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स वार्क ऑन द प्रिंसिपल बहुत बार पूछा गया नेट में ए में तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर्स वार्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का ठीक है ट्वेंटी फोर थोड़ा कन्फ्यूजन चलो स्किप कर दीजिए ठीक है देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर तो पॉइंटिंग वेक्टर यूनिट है वार्ड फॉर मीटर स्क्वायर ई क्रस एच होता है तो आप निकाल सकते हैं वार्ड फॉर मीटर स्क्वायर देन ट्वेंटी सिक्स बिटवीन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी है तो क्या पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉन इज मोर वेबलेंथ देन फोटोन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी कम रहता है उसका सो वेबलेंथ ज़्यादा रहेगा ठीक है तो इलेक्ट्रॉन इज मोर वेबलेंथ देन फोटोन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर देन अनसर्टेंटी पूछा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्कआउट कर सकते हैं द अनसर्टेंटी वेलोसिटी दिया इलेक्ट्रॉन का सेवन पॉइंट थ्री दैट इज डेल भी दिया सेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू द पावर फाइव पूछा गया आंसर है पोजिशन जो जानते हैं पोजिशन डेल एक्स डॉट डेल पी इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू सो डेल एक्स हम लिखा सकते हैं एच क्रॉस बाई टू डेल पी सो डेल पी होता है एच क्रॉस बाई टू एम डेल वी एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन टेन टू वन थर्टी वन डेल भी दिया है अगर हम सारे वैल्यू पुट करेंगे तो टेन टू माइनस टेन का आर्डर में आ रहा है तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर मार्क कीजिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर टेन प्रिंसिपल में आते हैं ठीक है देन ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन सो पूछा गया है हुई चौब द एंगल ऑफ स्कैटरिंग था कॉम्पटन सीट मैक्सिमम कॉम्पटन सीट होता है नाम डाइकल नाम डाउट एस एच बाई एम ई सी इंटू वन माइनस कॉस थीटा सो थीटा अगर वन एटी होगा वन माइनस वन होगा तो टू आएगा इंटू होगा तो ज़्यादा वन एटी डिग्री में होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग मैक्सिमम ठीक है देन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्स ऑफ बॉडी अबाउट पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन तो मोमेंट ऑफ इनर्स एम आर स्क्स ज्यादा रहता है मोमेंट मास और रेडियस के तो डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मास में ऊपर डिपेंड करता है पोजिशन तो ठीक रहता है रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ओरिएंटेशन भी ऊपर रहता है सेप ऑफ द बॉडी भी कैसा रहता है तो ऑल ऑफ दस लग रहा है ट्वेंटी नाइन तो वैसे ही क्वेश्चन था उसके बाद थर्टी नंबर क्वेश्चन रियल सेवेंटी तो यंग्स ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिव सिटी में आया था रियल सेवेंटी यंग्स मॉडल ऑफ वाई बॉक मोड सके मॉडल ऑफ रेजिडिटी तो ये ही वाई इक्वल टू नाइन के ईटा बाई ईटा प्लस थ्री के ठीक है ये ऑप्शन ये याद रखिए ये फॉर्मूला को देन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन दिन उड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूनिट लेस नो यूनिट रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो वो पानी के ऊपर पड़ने के बाद कितना पानी होता है निकलता है उसका वेट मैन वेट बाई वही वेट होता है अपरेंट वेट <coughs> तो ये नो यूनिट होता है वेट वन द बाई वेट तो नो यूनिट यूनिट लेस क्वान्टिटी थर्टी वन दैट इज देन टर्न थर्टी टू हाउ मच एनर्जी कॉन्टेन इन ए पार्टिकल दैट इज ए मास ऑफ मे वन म्यू ग्राम म्यू मेरा टेन टू माइनस सिक्स ग्राम में टेन टू माइनस थ्री के जी कर देंगे दैट इज एनर्जी पूछा है तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं तो अगर निकले निकालेंगे इक्वल टू एम सी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके एनर्जी एम सी स्क्वायर एम तो हम ऐसे निकाल सकते हैं सी थ्री इंटर नाइन का स्क्वायर करेंगे तो नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन इंटू टेन टू सेवन के ऑर्ड में आ रहा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेन टू टेन जूल आ रहा है ये नियरली इक्वल ठीक है देन थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन हुई जो फॉलोइंग है टू फोर स्टी डी फ्लो सिस्टम जो स्टी फ्लो सिस्टम में मास एंटरिंग मास लिविंग सेम रहता है क्योंकि कॉन्स्टेंट रहता है मास थ्रू आउट द सिस्टम तो ये ऑप्शन ए इज अप्रोपेट लग रहा है मुझे बताइए कमेंट करके देन थर्टी फोर अडियाबाटिक प्रोसेस डेल की इक्वल टू जीरो होता है सो नो ही टेंटर से लिख द गैस ठीक है ये ऑप्शन द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस ठीक है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी जो आर्क द मैकेनिकल ऑर्गन ठीक है ये ठीक है तो ऑल ऑफ दिस आंसर आ रहा है एडियाबाटिक प्रोसेस याद रखिए उसका वायरडन भी याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन थर्टी फाइव क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन था द स्प्रिंकली वाटर रेड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज रूम बिकॉज क्योंकि उसका लेटेंट हीट जो वेपराइजेशन लार्ज होता है लेटेंट हीट वेपराइजेशन लार्ज होता है लेटेंट हीट अगर याद में पढ़िए वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद रखिए फ्यूजन भी याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा डायस आता है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस द नेट एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव रहता है रिवर्स रिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव र
ये दोनों गेट के थ्रू अदर गेट हम निकाल सकते हैं सो नॉर्थ गेट नैंड गेट इज द करेक्ट आंसर यूनिवर्सल गेट इज नॉर्थ गेट और नॉर्थ गेट ठीक है देन थर्टी नंबर क्वेश्चन सो ये कन्फ्यूजन थोड़ा है नंबर ऑफ बीज हेक्सीमल डिसमल विल बी नंबर नीड्स टू कन्वर्ट बाई नंबर ऑफ बाइट्स फॉर ईच हेक्सा डिसमल बाइट्स तो सिक्सटीन रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइए वाइट व्हाट कैरेक्टर ऑफ आर आम मेमोरी मैक्स इट नॉट सुटेबल फॉर परमानेंट स्टोरेज तो इट इज़ भोला टाइल होगा क्योंकि रॉम आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी भोला टाइल होता है नॉट सुटेबल ये सुटेबल नहीं होता है इसके अंदर ठीक है रॉम एक भोला टाइल है लेकिन रॉम एक नॉन भोला टाइल है सो ऑप्शन सीधा करेक्ट आंसर कैथोड ऑसिलोस्कॉप कैन बी यूज रिमेजर सी आर ओ तो ऐसी वोल्टेज देता है डिसी वोल्टेज फ्रिक्वेंसी ऑल देता है तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर फॉर ऑल फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन हु इज पार्टिकली यूज फॉर ट्रिगर द फ्यूजन ऑफ यूरान यूरान में न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर रिएक्टर में यह होता है अगर न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ चुके होंगे तो न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर देन फोर्टी टू हाउ इज द चैन रिएक्शन कंट्रोल इन न्यूक्लियर रिएक्टर तो चैन रिएक्शन कैसे कंट्रोल होता है बाई रिविंग दी फ्लोलॉर्ड्स को रिविंग करते हैं इन साइड दी कंट्रोल लॉर्ड्स को इन साइड करते हैं बाई कूलिंग दी रिएक्टर डन कूलिंग भी करते हैं ऑल ऑफ दी अब मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर है मार्क कीजिए फोर्टी थ्री कंपेयर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन तो ये अगर न्यूट्रन नंबर टेन ये टेन ठीक है ये मास नंबर ट्वेंटी तो ये नाइनटीन होगा तो एक ही मास आएगा तो पी न्यूट्रन एक वन एन इज द करेक्ट आंसर देन फोर्टी फोर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ओपन कैंडिटी तो क्रिटिकल टेम्परेचर में सुपर कैंड रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस ऑफ ओपन कैंडिटी रैपिडली डिक्रीज होता है ठीक है उसलिए रेजिस्टेंस फ्री बोलते हैं सुपर कंडक्टर को नियरली रेजिस्टेंस फ्री हो जाता है कंडक्शन हाई रहता है देन फोर्टी फाइव नंबर अकॉर्डिंग टू बेसल तो रिलेटिविटी विच एन इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी बेसल तो रिलेटिव कारण टाइम कंट्रडक्शन होता है मास भी बढ़ जाता है तो कोई भी नहीं बहुत ए बी आर एप्सो नॉट एब्सोल्यूट क्वान्टिटी ठीक है मास भी नहीं होता है और टाइम भी ए भी हाइट तो पता नहीं ठीक है विच एन इज नॉट एब्सोलूट क्वान्टिटी एब्सोलूट क्वान्टिटी मास तो नहीं रहता है जानते हैं मास इक्वल टू एम इक्वल टू एम नॉट बाई वन मैनू स्क्वायर सी स्क्वायर टाइम टाइम भी क्वान्टिटी होता है हाइट तो बहुत ए एंड बी सी भी होगा हाइट लेंथ भी क्वान्टिटी होता है तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी सी लेंथ कॉन्ट्रेडिक्शन हैपन्स ओनली तो एक्स अगर डिरेक्शन ऑफ ए मोशन में लेंथ होगा तो उसका कॉन्ट्रेडिक्ट होता है तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर लेंथ द डिरेक्शन ऑफ मोशन वन डेम्स का मोशन रहता है सो फोर्टी सेवन क्वेश्चन है प्रोटीन इज मेड अप तो प्रोटीन रहता है दो आप एक डाउन का तो आप आप डाउन तो टू आप का एक डाउन का सो न्यूट्रॉन होता है टू डाउन एक आप का तो प्रोटीन दिया है क्वेश्चन में तो आप क्वाक मॉडल जरूर पढ़ना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत सर सारे क्वेश्चन में आता है कि टू आप का एंड वन डाउन का प्रोटोन ठीक है देन बीटा रेडिएशन और सिंपली बीटा रेडिएशन तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहता है बीटा इलेक्ट्रॉन्स का रहता है रेडिएशन सिंपली इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं रेडिएशन होता है देन फोर्टी नाइन The internal system of यूनिट एस आई रेडियो एक्टिविटी का एस आई यूनिट बिक्वेरल रहता है क्यूरियो बोलता है लेकिन बिक्वेरल इज द करेक्ट आंसर एस आई यूनिट में ठीक है तो बिक्वेरल इज द करेक्ट आंसर सी जी एस में क्यूरी फ्री होता है तो बिक्वेरल याद रखिए देन वॉट इज द जनरल नेम फॉर द क्लास ऑफ स्ट्रक्चर मेडाप रोल्ड ऑफ कार्बन लाटिस तो रोल्ड ऑफ अगर कार्बन लाटिस को करेंगे तो नानो ट्यूब्स आएगा अगर नानो पार्टिकल में पढ़ चुके होंगे तो नानो ट्यूब इज द करेक्ट आंसर मेरा था पी जी में तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से है तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ रीड वेल एंड वर्कआउट ऑल दी प्रॉब्लम्स मेक स्क्रीन शॉट एंड वर्कआउट दी प्रॉब्लम्स एंड कमेंट कीजिए कौन सा आंसर लग रहा है गलत तो मैं कमेंट करके आपको बताऊँगा उसका सही आंसर ये सारे क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन दूंगा कुछ यूनिवर्सिटी का उसका सजेशन भी बताऊँगा आप वर्कआउट कीजिए ठीक है जय जगन्नाथ थैंक यू वेरी मच